Hey everyone, how are you all doing? This is Muskan and welcome back to my channel, The Sake of Medicine. If you have clicked on this video, then probably you are a medical student or something like that. Like that. On every Sunday from now, I will upload IMPs of a particular subject. Like so many people asked me about the important topics, chahe mazak me poocha ho ya fir seriously poocha ho. So then I thought of making this video and here I am. See, in today's video, particularly we are going to take a brief about which topics to be done, most importantly from exam point of view, from general pathology. Now let me tell you that there may be a little variation from college to college. It's not necessary that I told you that questions are the same for all the colleges. Uh, almost they are the same, but there will be a little variation. Everything will not be the same. Okay, so let's start. So here in particular, we will talk about cell injury and cellular adaptation wale chapter ke topics. Ki baat if you don't know, then cell injury wale topic ki, uh, wale chapter ki, hamari ek alag playlist. I am uh, uploading videos on cell injury and cellular adaptation every week, every Wednesday. So you can check that out. The link is in the description below. So, the first question in cell injury is that define cell injury and describe it in detail. So, I have uploaded a video of cell injury already, that is also from exam point of view. So, we have two types of reversible and reversible cell injury. I have to do a sequence hota hai. Pehle define, then etiology, then uska pathogenesis and types. Hai? And that, that is asked in 15 marks. Then, uske baad, jo bhi cellular adaptation hai, atrophy, hypertrophy, hyperplasia, metaplasia. Dysplasia, dysplasia, ये सब कुछ short note में five marks में पूछ सकते हैं, but dysplasia इतना ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना important है नहीं, या फिर पूछा गया है नहीं, तो बाकी के जो चार हैं, वो हमें करनी है, dysplasia भी no doubt करना ही है, but ज़्यादा पूछा नहीं गया, then है, then है degeneration that is also asked under the heading of morphology of cell injury for seven to eight marks, ठीक है? Then आता है necrosis and then gangrene. These are the most favorite question for any examiner. अगर cell injury में से कोई question उठाना हो, तो ये दो topics में से जल्दी questions आते हैं. These are for, for seven to eight marks, depending on वो किस तरह से पूछते हैं, ठीक है? फिर आता है uh, dystrophic calcification. That is for five marks or uh, for seven to eight marks. See. जब हम pathologic calcification की बात करते हैं तो उसके दो types रहते हैं dystrophic and metastatic metastatic उतना important होता नहीं है बट हमें उसका define पता होना चाहिए dystrophic calcification as a whole question prepare करना है और pathologic calcification का हमें भी define पता होना चाहिए then आता है apoptosis it is again for a full question 15 mark question then is the fatty liver this is also the most important topic of cell injury that is also called as steatosis and it is for 7 to 8 marks ठीक है and now we will talk about the chapter inflammation and repair uh, in particular hame agar general pathology acche se pata hoga na to systemic patho ko samajhne mein zyada time nahi lagega and usme bhi inflammation ek aisa topic hai ek aisa chapter hai jisko samajhna bahut zyada important ho jata hai inflammation is very much important topic okay so here acute inflammation as a 15 mark question ab kaise format mein puch sakte jaise ki define inflammation उसके क्या साइंस है? What are the signs of inflammation and what are the events involved in the acute inflammation? उसके इवेंट्स होते हैं ना सेल्युलर इवेंट्स एंड वेस्कुलर इवेंट्स उस तरह से 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Then chronic inflammation इतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, but फिर भी chronic inflammation, acute inflammation दोनों को एकदम अच्छे से करना है। Next is chemical mediators of inflammation. It is again of full mark uh, question, 15 mark question. Actinomycosis as a short note. Sarcoidosis for 7 to 8 mark question. अच्छा ये 7 to 8 मार्क मतलब कैसे जैसे अगर 15 मार्क का कोई क्वेश्चन है तो एक फुल क्वेश्चन जो होगा 15 मार्क होल लेंथ का वो या तो फिर उसके और में दो क्वेश्चंस पूछे होंगे एक 7 मार्क्स का होगा और दूसरा 8 मार्क्स का होगा और उन दोनों को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा या तो उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो करो या तो फिर इन दोनों को अटेम्प्ट करो तो उस हिसाब से 7 और 8 मार्क के क्वेश्चंस डेवलप होते हैं देन आता है वुंड हीलिंग wound healing पूरा short note में नहीं पूछते हैं जो भी उसके stages होते हैं ना उसको अलग अलग short note में पूछ सकते हैं ठीक है ना अब हम बात करेंगे immunopathology including amyloidosis की immunity and its types can be asked in particular but वो इतना ज़्यादा prevalent question है नहीं इस chapter में से सिर्फ amyloidosis वो भी एक full question एक यही most frequently asked question है तो अब हम बात करेंगे derangement of homeostasis वाले चैप्टर की ये भी अपने आप में एक बड़ा important सा टॉपिक है एक important सा चैप्टर है because इसके अंदर इतने सारे important questions है इतने सारे important topics है कि I can say 
Edema could be asked as a 15 mark full question. Hemorrhage for short note. Shock is a very very important question for 15 marks. Thrombosis and embolism also for 15 marks and infarction for 7 to 8 marks. इतने सारे question में मैं shock question पे जितना ज़्यादा pressure डाल सकूँ कि ये सबसे ज़्यादा important है वो उतना कम है because shock is a very important question in सारे questions में. Now we'll talk about neoplasia जो फिर से अपने आप में general pathology का सबसे important aspect होता है neoplasia. नाउ न्यूप्लेशिया चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे आता है पहले जो डिफाइन पूछ सकते हैं फिर उसके बाद उसके नॉर्मल क्लेचर के बारे में पूछ सकते हैं एंड देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूमर करके फुल एक 15 मार्क क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है नेक्स्ट इज कार्सिनोजन एंड कार्सिनोजेनेसिस ये भी एक क्वेश्चनेबल uh, टॉपिक है मतलब सॉरी इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं देन एक छोटा सा शॉर्ट नोट टाइप ऑफ है कि सीरम ट्यूमर मार्कर या बायोकेमिकल ऐसे के बारे में उसके बारे में भी पूछ सकते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द जितने भी हमने टॉपिक्स बता दिए जनरल पैथोलॉजी के इसके बियॉन्ड जो है अगर टॉपिक्स हैं तो दे आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट एक चीज़ है कि हमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जाम के टाइम पे तो हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते ना तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाई है तो कोई ये नहीं बोलेगा कि इन्होंने इतने टॉपिक कहे तो हम यही टॉपिक्स करेंगे या फिर आई सॉ द वीडियो ऑफ मुस्कान उसने ऐसा बोला तो मैं इतने टॉपिक्स करूँगा नो करने सारे बट ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं ठीक है एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो डिप्राइविंग माई स्लीप लास्ट नाइट ठीक है सो आई डिजर्व अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब प्लीज़ ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग